Welcome to Bilingual e-lectures for diploma students subject electrical drives and control lecture number 6 unit 2 AC circuits and AC machines. So, in this chapter we are going to see about AC circuit fundamentals, AC machines, transformers, alternators and single phase AC machines. First we will see about the AC circuits fundamentals, fundamentals of AC voltage and current. An alternating voltage is any voltage that varies both in magnitude and polarity with respect to time. Any voltage, it may be a sinusoidal voltage, it may be a triangular wave or it may be a square wave which varies with respect to time both in magnitude and polarity. So, we call that voltage as an alternating voltage. Similarly, if we see an alternating current, it is again any current that varies in both magnitude and direction with respect to time. So, if you take this waveform, so this is a waveform, it is a sine waveform, it is an alternating voltage and it is a sine waveform. This is a sine waveform which is continuously varying in its magnitude and the polarity also this is a positive half, this is a negative half polarity also varies. So, this alternating voltage is any voltage that varies both in polarity and magnitude with respect to time. So, when you draw so this is a, again you can take this is also an alternating voltage, but this is a AC triangular wave. this is AC square wave. So, we can also say this waveform AC square wave is also an alternating voltage, this triangular waveform is again this is also an alternating voltage because these two waveforms they keep on varying both in magnitude as well as in time. In the square waveform pathing na, this is positive half, this is negative half. This is continuous vary. That is the triangular waveform. This is positive half, this is negative half. Again, positive half, negative half. This is continuous with respect to polarity and time vary. This is AC voltage. But what speciality in the waveform is the sine waveform. Number alternating voltage generation transmission and distribution la in the sine wave da nama vandu use pandrom generation laye nama generate agra voltage alternating current alternating voltage ah da irukudu adanal idu in the sine wave ac sinusoidal waveform in the waveform per ac sine wave inge pathinga ninga ac circuit la in the sine wave la idoda polarity pathinga idu vandu positive la irukku in the half in the first half pathinga idu this is in polarity is in this is positive half, this is called negative half. The polarity of voltage or current changes at regular intervals of time. The circuit in which alternating current flow are called alternating AC circuit. In the circuit AC circuit abdina enna or circuit la AC current flow agudna and the circuit la circuit peri AC circuit. The circuits in which alternating currents flow are called alternating circuit or AC circuits. But DC circuit abdina number solonona DC current flow agarade DC circuit alternating current flow agarade AC circuit. For circuit na AC circuit rikku, DC circuit rikku. the circuit in which alternating current flows they, 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 they are called as AC circuits. So, this is the alternating current alternating sine waveform sinusoidal waveform. When the alternating voltage is generated, we already have um, DC generator, paathom, DC motors, paathom, AC generator. When we want to generate an EMF, we require ma mainly three things. One is a magnetic field is required, 
secondly a current carrying conductor is required third a relative motion between them in the north pole south pole in the pair of poles ku nadula or magnetic field irukku inge or conductor coil irukku or turn single turn coil irukku again through a commutator and slip rings it is connected ipo in the alternating in the coil vande the rotate agarappa 360 degree rotate agarappa namak kedaikira and the value magnitude of the voltage or current adha namba plot pandrom illaya adha vande against with respect to time namba plot panna porappa namak kedaikira and the wave shape irukku paarenga and the wave shape da alternating a kedaikidu alternating voltage sinusoidal alternating voltage a kedaikidu adanal alternating voltage can be generated by rotating a coil in a magnetic field as shown in this figure the value of the voltage generated depends on the number of turns in the coil in the voltage ingna adoda magnitude adoda strength eda poruthirukku adoda value 5 volts 10 volts 15 volts 230 volts 440 volts and the strength vandu eda poruthirukku na the value of the voltage generated depends upon the number of turns in the coil again the field strength we mean the magnetic field strength and the speed at which the coil rotates in the speed la vandu in the turn in the coil vandu rotate aagudhu and the speed adoda field strength then number of turns in the coil idha poruthu dhaan the value of voltage generated vandu namak kedaikudhu appa namak inda north pole south pole nadula oru turn of coil idha vechi relative motion oru primary moola idha armature rotate pandra pa நம்ம கிடைக்கிற வோல்டேஜஸ் நம்ம வந்து பிளாட் பண்ணுறப்ப வி ஆர் கெட்டிங் ஏ ஆல்டர்னேட்டிங் சைன் வேவ் ஆல்டர்னேட்டிங் சைன் வேவ் நமக்கு கிடைக்கிது இப்போ சினிசாடல் ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் அப்படின்னா என்ன சினிசாடல் ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் அல்லது கரண்ட்டை நம்ம வந்து வி கேன் எக்ஸ்பிரஸ் திஸ் ஆஸ் ஸ்மால் இ ஸ்மால் இ ஈக்குவல் டி இஎம் சைன் ஒமேகா டி இந்த இ ஸ்மால் இங்கிறது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேர் இ ஸ்மால் இ ஈக்குவல் டு instantaneous value of alternating voltage capital em is maximum value of alternating voltage omega is the angular velocity of the coil sinusoidal voltage always it produces sinusoidal current similarly sinusoidal current can be expressed in the same way as smaller i that is instantaneous current equal to i maximum into sin omega t smaller i is the instantaneous value of the alternating current IM is the maximum value of the alternating current and omega is the angular velocity so when you have a sinusoidal alternating voltage it produces a sinusoidal alternating current only so you can express this in this form so e equal to smaller e it is the instantaneous value at any instant if you want to see the vm of generated e that is equal to em sin omega t similarly the current at any instant if you want to see it it's i equal to im sin omega t then what is wave form the shape of the curve obtained by plotting the instantaneous values of voltage or current versus time is called wave form so this is a graph in the x axis you are plotting time x axis time is the one we are plotting and y axis is the magnitude of the emf voltage or current we are marking in the y axis x axis is the time whereas y axis is the magnitude of the voltage or current so at any instant instantaneous value is the one the value of an alternating quantity at any instant it's denoted by the small e and small i value when you plot at the time of 0 degree what is the value what is the value at the time of 90 degree how much is the em of generated at the time of 180 degree what is the value again at 270 degree what is the value then 360 degree when you keep on plotting the values of an alternating quantity generated you are getting such a wave form this wave form we call it as the the shape of the curve the curve we are plotting against the uh, magnitude and time and the wave shape we are obtained this is the wave shape so this is a sine wave so the shape of the curve obtained by plotting the instantaneous values of current and voltage versus time is called wave form pa namba vande urpathi aagra current alladhu voltage ku ovvoru nerathukku nerathoda serndu namba vande plot pandrom indha graph la 
எக்ஸாக்சிஸில் வந்து டைமும் ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து மேக்னட்யூட் அல்லது வோல்டேஜ் அல்லது கரண்ட்டை நம்ம போடுறப்ப ஒவ்வொரு அந்த டிகிரிக்கும் அந்த வினாடிகளில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற இஎம்எஃப் அல்லது கரண்ட்டோட வேல்யூவை நம்ம பிளாட் பண்ணுறப்ப அந்த கிராஃபில் கிடைக்கிற ஒரு ஷேப் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஷேப்புக்கு பேர் தான் வேவ் ஃபார்ம் ஸோ த ஷேப் ஆஃப் த கர்வ் அப்டைன் பை பிளாட்டிங் த இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் வோல்டேஜ் ஆர் கரண்ட் வர்சஸ் டைம் இஸ் கால்ட் வேவ் ஃபார்ம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சைக்கிள் சைக்கிள் அல்லது டைம் பீரியட் இப்போ இந்த வேவ் ஃபார்ம் வந்து சைன் வேவ் ஃபார்ம் இந்த சைன் வேவ் ஃபார்மில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் ஹாஃப் இருக்குது இங்கே ஒரு நெகட்டிவ் ஹாஃப் இருக்குது ஸோ வி கால் திஸ் அஸ் அ பாசிட்டிவ் ஹாஃப் அண்ட் திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் ஹாஃப் ஒன் கம்ப்ளீட் செட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் குவான்டிட்டி இஸ் கால்ட் எ சைக்கிள் நம்ம இது தான் ஒரு சைக்கிள்னு சொல்கிறோம் ஒன் கம்ப்ளீட் செட்டு இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் ஹாஃப் இந்த ஒரு நெகட்டிவ் ஹாஃப் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நம்ம விஆர் காலிங் திஸ் அஸ் எ சைக்கிள் இந்த ஒரு வேவ் ஃபார்மில் நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் ஹாஃப் நெகட்டிவ் ஹாஃப் இந்த ரெண்டு செட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் ஹாஃப் நெகட்டிவ் ஹாஃபையும் சேர்த்து தான் நம்ம வந்து விஆர் காலிங் திஸ் அஸ் எ சைக்கிள் ஸோ டைம் பீரியடுனா இந்த டைம் ரிக்கயர்ட் டு கம்ப்ளீட் ஒன் சைக்கிள் இஸ் கால் த டைம் பீரியட் ஆர் சிம்ப்ளி த பீரியட் இந்த ஒரு சைக்கிளை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அது எவ்வளோ நேரம் டைம் எடுத்துக்குது இந்த ஆல்டர்னேட்டர் ரொட்டேட் ஆகிறப்ப இந்த ஒரு சைக்கிள் இந்த ஒரு வேவ் ஃபார்ம் இஎம்எஃப் வேவ் ஃபார்மை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சைக்கிளை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அது எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதோ அதை வந்து நம்ம டைம் பீரியட் அப்படிங்கிறோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீக்குவன்சி ஃப்ரீக்குவன்சிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான டெஃபினேஷன் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ரீக்குவன்சிங்கிறது தி நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் இன் ஒன் செகண்ட் இஸ் கால்ட் த ஃப்ரீக்குவன்சி இப்போ நம்ம வந்து ஜென்ரேட் ஆகிற வோல்டேஜை அதோட ஆம்பிடியூட எகெயின்ஸ்ட் டைம் வந்து பிளாட் பண்ணுறப்ப ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் இது இப்படியே போயிட்டே இருக்குது ஏன்னா நம்ம ப்ரை மூவர் வச்சு ப்ரை மூவரோடு நம்ம ஆரம்பித்து ஒரு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ப்ரை மூவர் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது கண்டினியூஸாக இப்போ ஒரு வாட்டர் டர்பைன்னா அதில் தண்ணி விழுந்துகிட்டே இருக்குது கண்டினியூஸாக அந்த டர்பைன் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ தெருமல் பவர் பிளான் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்டில் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஸ்டீம் ஸ்டீம் டர்பைன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டீம் வேகமாக வளரப்ப அந்த ஸ்டீம் டர்பைன் ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கிறப்ப கண்டினியூஸாக நம்ம பார்த்திங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு அந்த ஆப்ரேஷன் கண்டினியூஸாக இந்த ஆர்மச்சரோட ப்ரை மூவரை நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த ஷாஃப்டில் கண்டினியூஸ் ரொட்டேஷன் இருக்கிறப்ப நமக்கு வந்து இந்த வேவ் ஃபார்மும் ஜென்ரேட் ஆகிறதும் கண்டினியூஸாக இஎம்எஃப் நமக்கு ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸாக இது போயிட்டுருக்கு இப்போ சைக்கிள் அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ஆஃப் நெகட்டிவ் ஆஃப் சேர்ந்து தான் ஒரு சைக்கிள் இப்போ இது வந்து ஒரு சைக்கிள் இப்போ இது இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த சைன் வேவ் இந்த டயக்ராமில் ரெண்டு சைக்கிள் இருக்குது இது ஒரு வேவ் ஃபார்ம் இது அனதர் வேவ் ஃபார்ம் ஸோ திஸ் சைன் வேவ் ஃபார்ம் ரிப்பீட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ த நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் எத்தனை சைக்கிள்ஸ் வந்து ஒரு செகண்டில் கம்ப்ளீட் ஆகுது அதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரீக்குவன்சி த நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் இன் ஒன் செகண்ட் இஸ் கால்ட் த ஃப்ரீக்குவன்சி இப்போ இந்த யூனிட் ஆஃப் ஃப்ரீக்குவன்சியை பார்த்தீங்கன்னா ஹேர்ட்ஸ் ஒன் ஹேர்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் ஸோ ஒன் ஹேர்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சைக்கிள் பர் செகண்ட் ஸோ வாட் இஸ் தென் ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஸோ இட் இஸ் ஃபிஃப்டி சைக்கிள்ஸ் ஃபிஃப்டி சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டெஃபினேஷன் ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ் இப்போ நம்மளுக்கு ஜென்ரேட் ஆகிற ஃப்ரீக்குவன்சி ஜென்ரேஷன் ஸ்டே ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷனில் உற்பத்தி ஆகிற ஃப்ரீக்குவன்சி பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷனும் ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ் தென் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி டிரான்ஸ்மிட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது எல்லாமே ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸில் தான் பண்ணுறோம் சில அப்ராட் கண்ட்ரீஸில் பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்லலாம் சிக்ஸ்டி ஹேர்ட்ஸில் பண்ணுறாங்க சிக்ஸ்டி ஹேர்ட்ஸில் ஃப்ரீக்குவன்சியில் தான் அந்த அவங்களோட டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்குது ஸோ ஃப்ரீக்குவன்சிங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ த நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் இன் ஒன் செகண்ட் இஸ் கால் ஃப்ரீக்குவன்சி அப்போ ஃபிஃப்டி ஹேர்ட்ஸ் நம்மளோட ஃப்ரீக்குவன்சி பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ்
ஸோ இதே மாதிரி சைக்கிள்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி சைக்கிள்ஸ் வந்து ஒரு செகண்டுக்குள்ளே அதை சுற்றி முடிச்சிருது அப்போ அதில் என்ன இருக்கும் ஐம்பது பாசிட்டிவ் ஹாஃப் இருக்கும் ஐம்பது நெகட்டிவ் ஹாஃப் இருக்கும் ஸோ வி கால் திஸ் அஸ் அ ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் அண்ட் விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஜென்ரேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் இன் இந்தியா விச் மீன்ஸ் ஃபிஃப்டி சைக்கிள்ஸ் பர் செகண்ட் ஃபிஃப்டி ரொ ரொட்டேஷன் கிடச்சிருது நமக்கு ஒரு சைக்கிள் ஃபிஃப்டி சைக்கிள்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் வித் இன் இயர் செகண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆம்ப்ளிடியூடு ஆம்ப்ளிடியூடு இல்லாத பீக் வேல்யூ இப்போ இந்த சைன் வே வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது இல்லையா அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இங்கே வந்து சம் வேல்யூ வேர் கெட்டிங் இங்கே ஒரு வேல்யூ பட் இந்த சைன் வேவில் வந்து மேக்சிமம் வேல்யூ அப்படிங்கிறது திஸ் ஆர் திஸ் ஆர் த மேக்சிமம் வேல்யூ பாயிண்ட்ஸ் மேக்சிமம் வேல்யூ பாயிண்ட்ஸ் இது வந்து பாசிட்டிவ் சைடு எடுத்திருக்காங்க இது நெகட்டிவ் சைடு எடுத்திருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் ஸோ வென் யூ டேக் திஸ் திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் ஹாஃப் ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் மேக்சிமம் த மேக்சிமம் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் அன் ஆல்டர்னேட்டிங் குவான்டிட்டி இஸ் கால் ஆம்ப்ளிடியூட் ஆர் பீக் வேல்யூ ஆர் க்ரஸ்ட் வேல்யூன்னு சொல்லலாம் மேக்சிமமாக கிடைக்கக்கூடிய மேக்சிமம் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் வேல்யூ ஸோ இது வந்து மேக்சிமம் மேக்சிமம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ பாசிட்டிவ் வேல்யூ இட் திஸ் இஸ் மேக்சிமம் மேக்சிமம் நெகட்டிவ் வேல்யூ நெகட்டிவ் வேல்யூ ஸோ வாட் இஸ் ஆம்ப்ளிடியூடு ஆம்ப்ளிடியூடுங்கிறது அதோட அளவு எவ்வளோது அதோட அளவுங்கிறத நம்ம இஎம்எஃப்ஓட அளவுன்னு சொல்லலாம் அதோட பீக் வேல்யூ மேக்சிமம் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் அன் ஆல்டர்னேட்டிங் குவான்டிட்டி இஸ் கால்டு ஆம்ப்ளிடியூட் ஆர் பீக் வேல்யூ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆர் மீன் வேல்யூ வாட் இஸ் மென் பை ஆவரேஜ் ஆவரேஜ்னாலே நம்ம ஒரு டோட்டல் நம்பர் டிவைட் பை தட் நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் சராசரி சராசரின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த சைன் வேவில் நம்ம வந்து ஒரு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைனா மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த நம்ம ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்டுக்கு இருக்கிறதான வேல்யூஸ் வந்து நம்ம பிளாட் பண்ணுறோம் அப்போ எவ்ரி இன்ஸ்டன்ட்டை நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஐ ஃபோர் அப்படின்னு ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ட்டுக்கு உள்ள வேல்யூஸ் நம்ம எடுத்துகிட்டு வி கோ டில் ஐ என் ஐ ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு இந்த வேல்யூ வி கோ டில் ஐ ஃபைவ் தி ஆவரேஜ் ஆர் மீன் ஆஃப் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் குவான்டிட்டி ஓவர் ஏ கிவன் இன்டர்வல் இஸ் த சம் ஆஃப் ஆல் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூஸ் டிவைட் பை த நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் டேக்கன் ஓவர் தட் இன்டர்வல் நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்வல் எடுத்துகிட்டு அதில் இருக்க இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதை சம் சமேஷன் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸை டிவைட் பண்ணுறப்ப வி ஆர் கெட்டிங் த ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆர் மீன் வேல்யூ ஸோ த ஆவரேஜ் ஆர் மீன் ஆஃப் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் குவான்டிட்டி ஒவ்வொரு எ கிவன் இன்டர்வல் ஒரு கிவன் இன்டர்வல் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கிவன் இன்டர்வலில் என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் சத்திங் பட் த சம் ஆஃப் ஆல் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூஸ் ஆல் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ ஸ்மால் ஐ டினோட்ஸ் அ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ ஆல் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூஸ் டிவைட் பை த நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் டேக்கன் ஓவர் தட் இன்டர்வல் ஸோ இதை நம்ம ஆவரேஜ் வேல்யூ அப்படிங்கிறோம் தென் வாட் இஸ் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆஃப் சைன் வே ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ வென் அன் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ ஏ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஏ சட்டன் டைம் ஃபார் ஏ சட்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் நம்ம ஒரு மீன் கடத்தி ஒரு கண்டக்டர் வழியாக ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறப்ப அதில் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ சே இட் இஸ் எ ஃபைவ் கிலோ ஓம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறோம் ஃபைவ் கிலோ ஓம் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ஃபார் ஏ சட்டன் டைம் டைம் பீரியட் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க சட்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அப்போ அதில் பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு ஒரு ஃபைவ் கேலரிஸோ ஃபைவ் கிலோ கேலரிஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இது வந்து ஏசி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறப்ப நடக்கிற நடக்கிறது வென் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ ஏ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஏ சட்டன் டைம் சட்டன் நம்பர் ஆஃப் ஹீட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷனை நம்ம சட்டன் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் குறிப்பிட்ட கால அளவில் நம்ம வந்து ஆல்டர்
same amount of heat is developed same amount of heat develop ஆயிருக்கணும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டை நம்ம அனுப்பிச்சோம் த்ரூ ஏ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு ஃபைவ் கிலோன்னு எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம்னு எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ஃபைவ் சட்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ஃபைவ் கிலோ கேலரிஸ்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அதே கண்டக்டர் வழியாக அதே ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைவ் கிலோ போகும் வழியாக அதே டைம் ஃபைவ் மினிட்ஸில் அதே ஃபைவ் கிலோ கேலரிஸ் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் ஆனால் நம்ம அனுப்ப போகிறது என்ன ஏசி கரண்ட் கிடையாது டைரக்ட் கரண்ட் டிசி கரண்ட் வி ஆர் நவ் அலோவிங் த டிசி கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ தட் பட் ஆனால் இந்த டிசி கரண்டோட வேல்யூ என்னென்னா ஸ்டடி திஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டடி கரண்ட் விச் ஹஸ் காஸ்ட் த சேம் ஹீட் ஆஸ் தட் ஆஃப் த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் இஸ் நோன் அஸ் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆர் எஃபெக்டிவ் வேல்யூ எந்த வேல்யூ டிசி கரண்டோட வேல்யூக்கு அந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண அதே ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சோ அந்த வேல்யூவை தான் நம்ம ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ அல்லது எஃபெக்டிவ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வென் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் flows through a resistance for a certain time certain amount of heat is produced now assume that a direct current is passed through the same resistance for the same time such that same amount of heat is developed this value of steady current in the value in the dc current then the dc current man rendavada anumcha dc current அந்த ஏசியோட அதே அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது இல்லையா அந்த ஸ்டெடி கரண்ட் ஸோ திஸ் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டெடி கரண்ட் விச் ஹஸ் காஸ்ட் த சேம் ஹீட் அஸ் தட் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் இஸ் நோன் அஸ் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆர் எஃபெக்டிவ் வேல்யூ நம்ம இந்த ஆர்எம்எஸ் வேல்யூலாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னா ஃபார்ம் ஃபேக்டர் அப்படின்னு ஒன்று எலக்ட்ரிக்கல் இருக்குது ஃபார்ம் ஃபேக்டர்னால் நத்திங் பட் ரூட் த ரேஷியோ பிட்வீன் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூ டிவைட் பை ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆர்எம்எஸ் வேல்யூக்கும் ஆவரேஜ் வேல்யூக்கும் இருக்கிற ஒரு விகிதம் தான் ஃபார்ம் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பீக் ஃபேக்டர் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூ டிவைட் பை ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ இஸ் த பீக் ஃபேக்டர் இந்த ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா நிறையா இதில் நம்ம வந்து ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ வந்து மல்டிமீட்டரில் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர்லாம் கால்குலேட் பண்ணாமல் ஆவரேஜ் வேல்யூ எடுத்து அதை தான் நம்ம இந்த ஃபார்ம் ஃபேக்டரோட நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதனால தான் நம்ம டிரான்ஸ்மிஷனோட வோல்டேஜஸ் பார்க்குறீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் கேவி ஒன் தேர்ட்டி டூ கேவி டூ டுவெண்ட்டி அப்படின்லாம் இருக்குதுன்னா அது இந்த ஃபார்ம் ஃபேக்டர்னால தான் அந்த ஆட் நம்பர் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இண்டக்டன்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் இஸ் அனதர் ஒரு சர்க்கியூட் எலிமெண்ட் இப்போ சர்க்கியூட் எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம எதை மீன் பண்ணுறோம்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் இண்டக்டன்ஸ் அண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஒரு சர்க்கியூட் ஏசி சர்க்கியூட்னு எடுத்துட்டோன்னா இந்த மூணு எலிமெண்ட்ஸும் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இண்டக்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து அதுக்கு அதுக்கு வந்து ஒரு அப்போசிஷனை வந்து கொடுக்குது அந்த அது அதுக்கு அதோடய யூனிட்டு ஓம்ஸ் தான் இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அதுக்கும் அதோட அதோட வேல்யூம் பார்த்திங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸோட அதே யூனிட் தான் இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ்ன்னு ஸோ வாட் இஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இண்டக்டன்ஸ் வென் த கரண்ட் இன் ஏ காயில் சேஞ்சஸ் அண்ட் இஎம்எஃப் இஸ் இன்ட்யூஸ்ட் இன் இட் விச் அப்போசஸ் த சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட் இன் த காயில் ஒரு காயில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காயில் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறப்ப ஒரு இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ் ஆகுது ஸோ வி டேக் திஸ் அஸ் அண்ட் காயில் இது அந்த காயில் இந்த காயில் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறப்ப ஸோ அண்ட் இஎம்எஃப் இஸ் இன்ட்யூஸ் இன் இட் விச் அப்போசஸ் த சேஞ்ச் ஆஃப் கரண்ட் இன் த காயில் அப்போ தன்னை உருவாக்கின விச் அப்போசஸ் த வெரிஜினல் ஒரி ஒரிஜினல் காஸ் அப்போ அது அந்த கரண்ட்னால தான் அதுவே அந்த இஎம்எஃப்ஏ உண்டாகுது பட் அது வந்து உண்டாகின கரண்டே அது என்ன பண்ணுதுன்னா எதுக்குது ஸோ திஸ் லென்சஸ் லா ஸோ திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் திஸ் கால் திஸ் கால் இண்டக்டன்ஸ் ஸோ யூனிட் இஸ் கால் ஹென்ரி இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா த அப்போசிஷன் ஆஃபர்டு பை அன் இண்டக்டர் அந்த இண்டக்டர் வந்து அப்போஸ் பண்ணுது அதுக்கு பேர் தான் இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் எக்ஸி சஃபிக்ஸ் எல் அதோட யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா ஓம்ஸ் எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் எல் ஈக்குவல் டு டூ பை எஃப்எல் வேர் எஃப் இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி இன் ஹர்ட்ஸ் எல் இஸ் அ இண்டக்டன்ஸ் இன் ஹென்ட்ரி எக்ஸல் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலான்னா அதில் அந்த அதில் இருக்கிற இண்டக்டன்ஸும் ஃப்ரீக்வன்சின்
So, inductive reactance is another important parameter. The opposition offered by an inductor is called inductive reactance, XL unit in the ohms. So, X suffix L inductive reactance value equal to 2 pi FL. So, F is the frequency, L is the inductance. Then what is capacitive reactance X suffix C? The opposition offered by a capacitance is called capacitive reactance which is called as X suffix C unit with the again ohms. The opposition offered by inductance is called inductive reactance. The opposition offered by a capacitance is called capacitive reactance. Again our unit ohms the but X C inductive reactance MD calculate pundra 1 pi 2 pi F C. Well, C is a capacitance in farad and F e is a frequency in hertz 1 pi 2 pi F C. So, again this is a very important one. Inductive reactance la pathing na render irukku one inductive reactance and capacitive reactance. Next pathing na impedance, impedance is Z. Adha denote Z ingra symbol nala denote pundra in any AC circuit. The impedance is the ratio between voltage and current. Pa Z equal to V by I is the ratio. So, Z equal to V by I. Impedance is the total of position offered by a circuit. Total or circuit la yenna opposition irukku abdeen pathing na. The opposition is due to the resistance, inductive reactance and capacitive reactance. In the moonay sendhudh nala na adil total la ulla opposition nada pedudhu adik peri impedance. Impedance is denoted by the letter Z. So, it is a combined opposition. So, nama vandhu Z equal to R plus J X. Idhu vandhu XL அது வந்து XL minus XC அல்லது XL plus XC அப்படி சொல்லும் நம்ப so again the unit is plus or minus so the it is the combined opposition impedance இங்குருது என்ன ஒரு circuitல இருக்கிறு elements என்ன opposition பண்ணதுனா combined opposition of resistance inductive reactance and capacitive reactance to the current flow so Z equal to V by I இது AC circuitல மட்டுதான் இருது so, what is power factor? Again, another very very important uh, definition is power factor. It is the cosine angle between voltage vector and current vector. Ningu or vector one they drop and ningu na. Idu voltage, idu current abdi na. Idu knadu la irkra inda theta, inda cosine angle abdi na. Adha da number one they uh, cosine angle is we call this as a cos phi where pi is the angle between voltage and current. We can also uh, define the power factor as the ratio between resistance and impedance of the circuit. That is power factor equal to R divided by Z. R when the resistance Z is the impedance which is equal to cos phi. So, the power factor plays a major role in the tariff calculation. Now, we power sector la uh, T and E B when the namak power taranga abding rapa the power factor of chida namak calculations or tariff calculations la rike power factor rumbo koreva randa namak penalty ram poduanga wanga para power factor or our value ku melana irkono or nine abdin kurthir nangana the nine nine out tida irkono ning rumba inductive load use panni and the power factor koreva pedicina adikin namak penalty wound so other nala industries one day a pull me the power factor one day character arka abdin soli the monitor panitair panga. Another definition is power. Power is a measure of how much work can be performed in a given amount of time. Or kuripita alaula the minsaram and the minsara power a kondi evola vela saya mudium. And then the power is a measure of how much work can be performed in a given amount of time. Electrical power in rapa rate of energy consumption. Evolo rate of energy consumption in an electrical circuit. In AC circuit, the power is the product of voltage, current and cosine angle. In you know, power equal to Vi cos phi. DC circuit, we have power equal to Vi in matu path. power equal to the cosine angle. In the cosine angle, we have power factor calculation. You know, that is very important in AC power calculation. So, V is the RMS value of the voltage. I is the RMS value of current. Where cos phi is the power factor. So, in the module la number one the AC fundamentals la ula uh, what is voltage, what is alternating voltage, alternating current, 
uh, wavelength what is a cycle time period what is power factor what is amplitude peak value adala paathom ac fundamentals oda adutha next episode la paakalam thank you